ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு தியரத்துக்கு ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு தியரத்தோட ப்ரூஃப் வந்துட்டு செகண்ட் தியரம் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த தியரத்தை பார்த்துடலாம் இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஷோ தேட் தி டிகிரி ஆஃப் ஏ வர்டெக்ஸ் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் கிராஃப் ஜி ஆன் என் வர்டிசஸ் கனாட் எக்ஸீட் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் என் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் ஜி இதில் எல்லா வர்டிசஸ்க்கு டிகிரியும் மேக்சிமம் என் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் என் மைனஸ் ஒன்னோட அந்த டிகிரி எக்ஸீட் ஆகாது அதை தான் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சே ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் என் வேல்யூ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் ஸோ த்ரீ வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சிம்பிள் கிராஃபை நம்ம எப்படி வரையலாம் பாருங்கள் இந்த கிராஃபில் த்ரீ வர்டிசஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த வர்டெக்ஸாக வி ஒன்று வச்சுக்கோங்க இது வி டூன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வி த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த வி ஒனில் இருந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வர்டிசஸை அப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் சரி தானே அதே போல் இந்த வி டூங்கிற இந்த வர்டிசஸில் இருந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வர்டிஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜு ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இப்படி ஒரு லைன் இப்படி ஒரு லைன் அதே போல் இந்த வி த்ரீ இந்த வர்டெக்ஸில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜு ஃபார்ம் பண்ணலாம் இவ்வளோ எட்ஜு தான் மேக்ஸிமம் நம்ம இங்கே வரைய முடியும் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் சிம்பிள் கிராஃப்னாக்க லூப்ஸ் இருக்கக்கூடாது மல்டிபிள் எட்ஜஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஸோ மேக்ஸிமம் எட்ஜஸ் வந்துட்டு த்ரீ வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு கிராஃபில் இவ்வளோ தான் வரும் ஓகேவா இப்போது இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வர்டிசஸ்க்கு டிகிரி என்னவாக இருக்குது பாருங்கள் ட்ரூ தான் டிகிரி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வி ஒன் இந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த வர்டெக்ஸில் எத்தனை எட்ஜு வந்து இன்சிடெண்ட் ஆகிருக்குதுன்னு நீ பார்க்கணும் தட் இஸ் எத்தனை எட்ஜு கனெக்ட் ஆகிருக்குதோ அந்த கவுண்ட்டு தான் டிகிரி ஓகேவா இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எட்ஜும் இந்த வர்டெக்ஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குது தட் இஸ் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரி டூ இதே போல் இந்த வி த்ரீங்கிற இந்த வர்டெக்ஸில் பாருங்கள் இந்த எட்ஜும் இந்த எட்ஜும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் டூ தான் சிமிலர்லி வி டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் டூ தான் ஸோ த்ரீ வர்டெக்ஸ் உள்ள ஒரு சிம்பிள் கிராஃபில் எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் மேக்சிமம் டூ தான் இருக்கும் டூனா த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இதே போல் என்னுக்கு வேல்யூ ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஃபோர் வர்டெக்ஸ் உள்ள ஒரு கிராஃபில் நம்ம வந்துட்டு எட்ஜஸ் எல்லாம் எவ்வளவு ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இந்த வர்டெக்ஸில் இருந்து ரிமைனிங் உள்ள த்ரீ வர்டெக்ஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜு போடலாம் புரியுதம்மா இதே போல் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா வர்டெக்ஸ்லேயும் இருந்தோம் மூணு மூணு எட்ஜஸ் வரைய முடியும் இப்போ பாருங்கள் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா த்ரீ தான் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் சப்போஸ் இது சிம்பிள் கிராஃப் இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு லூப் எல்லாம் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வர்டெக்ஸ்லேருந்து இப்படி ஒரு லூப் இப்படி போட்டோம்னா இந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரி த்ரீ வராது த்ரீயோட கூடுதலாயிரும் ஓகேவா பட் இங்கே வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃபாக இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் த்ரீ தான் வரும் த்ரீயோட கூடுதலாக வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ ஃபோர் வர்டெக்ஸ் உள்ள ஒரு கிராஃபில் எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் மேக்ஸிமம் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றுனா த்ரீ சப்போஸ் ஒரு கிராஃபில் என் வர்டிசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு என் வர்டிசஸ் இருக்கிறது போல் ஜஸ்ட் இமாஜின் பண்ணிக்கோங்க இது தான் அதில் உள்ள ஃபஸ்ட் வர்டெக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம வி ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த வர்டெக்ஸில் இருந்து மேக்ஸிமம் எத்தனை எட்ஜு நம்ம வரையலான்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய என் மைனஸ் ஒன் வர்டெக்ஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜு போடலாம் ஓகேவா இங்கே நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா என்னுக்கு வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு வர்டெக்ஸில் இருந்தோம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ வர்டெக்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜு போடலாம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஸோ இந்த வர்டெக்ஸ் வி ஒன் இதோட டிகிரி என்ன வரும் என் மைனஸ் ஒன் வரும் இந்த வர்டெக்ஸில் எத்தனை எட்ஜு கனெக்ட் ஆகிருக்குதோ அந்த கவுண்ட்டு தான் டிகிரி ஓகேவா இங்கே என் மைனஸ் ஒன் வர்டெக்ஸ் கூடல இந்த வி ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்குதா ஸோ வி ஒன்னுக்கு டிகிரி என் மைனஸ் ஒன் சிமிலர்லி அடுத்த வர்டெக்ஸ் இதை வி டூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வி டூவில் இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் ரிமைனிங் என் மைனஸ் ஒன் வர்டெக்ஸ் கூடல நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம்
ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஜிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் வித் என் வர்டிசஸ்னு கொடுத்தாங்கல்ல அதை அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இது வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃபாக இருக்கிறதுனால லூப்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இங்கே கிடையாது அதை அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கணும் அடுத்தது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஜெனரல் கேஸில் வி ஒன் அப்படின்னு ஒரு வர்டெக்ஸை நம்ம கிராஃப் ஜியில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த வி ஒனில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ரிமைன் இருக்கக்கூடிய என் மைனஸ் ஒன் வர்டிசஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஒரு வர்டெக்ஸ்லேருந்து அடுத்த வர்டெக்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகிரும் அதுதான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இங்கே என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா வி ஒன் கேன் பி அட்ஜஸ்டன்ட் டூ ஆல் தி ரிமைனிங் என் மைனஸ் ஒன் வர்டிசஸ் ஆஃப் ஜி இப்படி அட்ஜஸ்டன்ட் டூன்னு எழுதிக்கலாம் அல்லது ஜாயிண்ட் அப்படின்னாலே சேம் மீனிங் தான் ஓகேவா அண்ட் இதில் வி ஒன் வந்துட்டு ரிமைனிங் உள்ள என் மைனஸ் ஒன் வர்டிஸ் கூடல ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த வி ஒன்னுக்கு மேக்சிமம் டிகிரி எவ்வளோ வரும் என் மைனஸ் ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா சிமிலர்லி ரிமைனிங் உள்ள எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு மேக்சிமம் டிகிரியும் என் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் என் மைனஸ் ஒன்னோட எக்ஸிட் ஆகாது ஓகேவா ஹென்ஸ் தி ப்ரூஃப் அவ்வளோ எழுதினாலே போதும் இங்கே இந்த தேரத்துக்கு ப்ரூஃப் எழுதுகிறப்ப ஜஸ்ட் இவ்வளோ எழுதினாலே போதும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டயக்ராம் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் தேவையில்லை அது உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வேண்டி தான் வரைஞ்சி காமிச்சேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம அடுத்த தேரம் பார்க்கலாம் இந்த தேரம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தேரம் இந்த தேரத்துக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஷோ தட் தி மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஏ சிம்பிள் கிராஃப் வித் என் வர்டிசஸ் இஸ் என் இன்டி என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் என் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சிம்பிள் கிராஃபோட மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு என் இன்ட்ரி என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ தான் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ்க்கு வேல்யூ தான் என் இன்ட்ரி என் மைனஸ் ஒன் பை டூனு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் இ அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இயோட வேல்யூவை தான் என் இன்ட்ரு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரூஃப் எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸாக உள்ள தீரத்தையும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த தீரம் எயிட் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்துக்கு ப்ரூஃப் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் தீரத்துக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்காட்டாலும் அட்லீஸ்ட் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் எழுதுங்க ஓகேவா பிகாஸ் இந்த தீரத்துக்கு ப்ரூஃபும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஏங் வந்துட்டு ஈக்க வேல்யூ என் இன்ட்ரி என் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறது தான் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஜி அப்படின்னு ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் அது வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃப் அண்ட் ஆல்சோ அதில் என் வர்டிசஸ் இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த கிராஃபில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ்ஸை நம்ம இ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்தை யூஸ் பண்ணலாம் ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இது தான் தட் இஸ் அமேஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் விஐ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இ நமக்கு இந்த இயோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இ அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் அதனால தான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஈக்க வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குதுன்னா சமேஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் விஐ இந்த விஐ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கிற அந்த கிராஃபில் உள்ள வர்டிசஸ் இங்கே நம்ம என் வர்டிசஸ் இருக்கிறதா அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த என் வர்டிசஸையும் சப்போஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எக்ஸட்ரா விஎன் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிப்போம் இங்கே என் வர்டிசஸ் இருக்கிறதுனால தான் இங்கே ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஐக்கு ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் வி ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ப்ளஸ் அடுத்து ஐக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா டிகிரி ஆஃப் வி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் அடுத்தது டிகிரி ஆஃப் வி த்ரீ தென் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஐக்கு என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா டிகிரி ஆஃப் வி என் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு இ அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா டேமுக்கு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் தீரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் தீரத்தில் ஜி அப்படிங்கிறது சிம்பிள் கிராஃபாக இருந்துட்டு அதில் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் என் இருந்தது அப்படின்னா அதில் உள்ள எல்லா வர்டிசஸுக்கு மேக்சிமம் டிகிரியே என் மைனஸ் ஒன்
ஸோ இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் அடுத்த டேம்லேயும் ஒன்று தான் இருக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் டேம்லேயும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இ அண்ட் இதில் பாருங்கள் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் என் வர்டிசஸுக்கு டிகிரியை தான் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் வி ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட் வர் வர்டெக்ஸ் செகண்ட் வர்டெக்ஸ் வி டூ அப்படியே போய் வி என்னுங்கிறது எந்த வர்டெக்ஸ் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என் டேம்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த என் மைனஸ் ஒன்னாக நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்தால் ரிமைனிங் கை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் எத்தனை டைம்ஸ் ஒன் வரும் அப்படின்னா என் டைம்ஸ் தான் வரும் பிகாஸ் இங்கே என் டேம்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என் டைம்ஸ் இந்த ஒன்றை ஆட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் என்னு தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு நேரம் ஒன்று ஆட் பண்ணுனா ஆன்சர் என்ன வரும் ரெண்டு தான் வரும் சப்போஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஒன்றை ஆட் பண்ணுனா ஆன்சர் த்ரீ தான் வரும் ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன்றை ஆட் பண்ணுனா ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபோர் தான் வரும் அப்படி என் டைம்ஸ் ஒன்றை ஆட் பண்ணுனா ஆன்சர் என்னு வரும் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ டேம்ஸ்க்கு ஆன்சர் வந்துட்டு என் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அவுட் சைடில் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேம்க்கு வேல்யூ என் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இ இதில் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் தட் இஸ் அந்த இயோட வேல்யூ தான் வேணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் ஜஸ்ட்டு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா போதும் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இஆ மாறிடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு என் டிவைடட் பை டூ which is equal to e. That is, e அப்படிங்கிறது என்னது நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் இது பிகாஸ் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஒவ்வொரு வர்டிக்ஸஸ்க்கு டிகிரியும் மேக்ஸிமம் தான் இவ்வளோ இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஓகேவா